Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innal hamdalillah wa salatu wa salamu ala rasulillah Wa alihi wa ashabihi ajma'in Shammani wa dini wa bhaiyo bholera Amra apna jashate aski kotha bulte chai Islam o gonotantro Shamparko o shangosho Prekhid Bangladesh Amra idani khub shunti bachi Ek dal shammani wa alem बोले बैठा चेन गणतंत्र हराम आर तादेव ये फतुवा सुने किचु इस्लाम प्रियो मानुष गणतंत्रीक पंथाय चलोमान इस्लामी राजनीति रे पड़े आग्रहो हराते बोस चेन ताय अम्रा आलोचना करते जाए तादेव ये फतुवा शुद्धी की शोथी ऐतो काल धोरे इधे शेर बड़ो बड़ो ओलामागोन ये हराम कस्टी की बोले चाहें ना कि तादेरे फतुआ बनवाट वो उद्दीश्य प्रणोदितो। आम्रा जानी गणोतंत्र होच्छे आधुनिक राष्ट्र विज्ञाने एक टी गुरुत्वपूर्ण नामगो। आज एर मोली डी खोलो दूटी। एक राष्ट्र नेत्रित्व पुरी बत्तो नीति, दोई राष्ट्र पुरी चालो नार नीति। गणोतंत्र ये दुटी मौलिक नीतिर्षते इस्लामेर आदो उकुनो संगोष्ठो आचे की ये दुटी रीतिर्षते आम्रा शोकोले जानी देशेर जनोगन शोरा शुरी जोरी तो राष्ट्रेर नेत्रित्व पुरी बत्तन नीति एवं राष्ट्रो पुरी चालोनार नीति ते जनोगनेर सम्प्रिक्तोता हाराम हो बेकेनो इस्लामे की जनोमो तेर कुनो गुरु तो नहीं आशुन पर जालो चोना करे देखी। एक नंबर देशेर नेत्रित्तो निर्वाचने जनों को ने संप्रिक्तोता गणोतंत्रो ओ इस्लाम समान बाबे सपोर्ट करे। गणोतंत्रे नीति होलो देशेर जनों को तादेर पसंद दो मतो व्यक्ति के राष्ट्र पुरी चालोनार दायित्व प्रदान कर दे। आर ऐते शंखा गोरिस्तो जनों गणतंत्र ये मूल नीति साथे इस्लाम में कोनो संगर्ष होने ही बड़ों अब्राहम लिंकन देशर नेता निर्वाचन ने ये नीति टी इस्लाम थे के इसी के चेन बोले अनुमिता है क्यों ना अब्राहम लिंकन ने जन में एकारो शतो षाताशी वसर पूर्वे सौ शतो बाईश क्रिश्चियाब्दे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुदिनार लोग जोने सपोर्ट नहीं हैं, तीनी नीजे मुदिनार राष्ट्र प्रधान पदे अधिष्ठित होए चलें, तीनी जोर पूर्वक मुदिनार राष्ट्र प्रधान हन्नी, बरों उनार हिजरतेर पौर मुदिनार आउस खजराज, बनु नजीद, बनु कोरायजा, वो बनु कायनु कार लोकेरा परामर्श करे, ताकि तादे राष्ट्र प्रधान मनोनीतो करे च दिर्गो दोष बच्चों सफल बाबे तीनी राष्ट्र पुरी चालू नर पोर तारीन तिकाले पुर में तीनी काउ के परोबुत्ती खोली पापोते उदिष्ठितो ना कोरे ये दायित्व की तीनी देशेर जोनों गोनेर ऊपर नेस्तो कोरे चन मदीनाल लोकेरा परामर्श कोरे हजरत अबू बकर रदी अल्लाहु ताला अनहु के तादेर खोली पा निर्बाचित इस्लाम में चौथुत्तो खोली पा हजरत आली करम अल्लाहु वज़हाहु ओ एकोई पद्धति ते खोली पा मानुनी तो हुए चिलन इस्लाम में तीतियो खोली पा हजरत पस्मान रदी अल्लाहु ताला नहु उनार इंतेकालेर पूर्वे काउ के खोली पा मानुनी तो करें नहीं तार इंतेकालेर पर देशेर जोनों गन हजरत आली रदी अल्लाहु ताला नहु के तिनी तादेव अनुरूदे ये दायित्व ग्रहण करें। ऐते बुझा जाए, हजरत आली रादी अल्लाहु ताला नहु जनों को नेर परामर्श वित्ती दे खेलापोते उदिष्ठित होए चिलें। आज परामर्शो मोतामोत प्रधाने आधुनिक रीति होलो बोट दान पद्धती। शुद्रां गणोतांत्रिक पंथाय जनों को नेर परामर्श मोताबिक नेत्रित्तो इस्लाम में कोनो विरोध नहीं, 
उल्लेख हो जाए नेता निर्वाचन ने इस्लाम निर्धारित तो कोनो काइजेरिया प्रधान करेनी ये जो नहीं तो अबू बकर रब्बी अल्लाह ताला अनु एक है त्रेब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नीति के फॉलो ना करे तिनी हजरत ओमर रब्बी अल्लाह ताला अनु के उनार परोबुत्ती खोली पा निर्धारण करेगी ये � जोधियो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर के निधारण करे जाननी किंतु अबू बकर सिद्दीक अल्लाह हबीबे ए चिंता के तिनी फॉलो ना करे निजोश्व चिंता मुताबिक हजरत उमर के तार पड़ोबत दिखोली बा तिनी असीयत करे निधारी तो करे कैसे हजरत उमर रादी अल्लाहु ताला नू जोखन तिनी � तीन हजरत अबू बकर चिंता के फॉलो करे न तो उन काव के खोली पा मनोनी तो करें नहीं बरों तीनी सौजन्य एक टी कमिटी करे दिलन बोलन एकांत थे के देशेर जनोगन जेकुनो एक जन के तादे राष्ट्र प्रधान मनोनी तो करवे ऐते बुझा जाए इस्लाम नेत्रित्त निर्बाचों ने क्षेत्रे उदार जनोगन तादे शुभिदा� तब तो मान गणतंत्रीक पंथा है, बहुत दानेर मध्य में नेता निर्वाचन में इस्लाम में कोनो निशेधक्का नहीं, बरों कुराने निर्देश होना होलो अम्रुहुम शूरा बाईना हो, वो भी तो कुरान मजीद अल्लाह ताला बोलते हैं, तादेर कोर्मतोत पोरोता पुरी चाली तो हबीब पोरामोशेर बित्ती दे, एकोन ये गणतंत्रीक � आर की व्यवस्था आचे नेता निर्वाचने जो दिके उन निजे देर मन मतो गणतंत्र के हराम घोषणा करें तादेर के बिकॉल्प पंथाओ तो बोलते ही होंगे क्यों ना इस्लाम समस्या सृष्टि करते आशीनी बरों इस्लाम ऐसे चे समस्या समाधान दी दे गणतंत्रिक व्यवस्था बिकॉल्प जा आचे ताहोचे गोनो बिप्लाव अथवा संत्राश वो हत्ता जो गर्मत धमनी त्रित तेर पड़ी बदतर अथवा जोर पोरे खमोता तो खोल पोरे के वो नेता हुए जावा अथवा खमोता शिंदेर विरुद्धे विद्रोह पोरे तादेर के खमोता ते के नामी ये न तुन काउ के बोशन ये चाट्टी पंथार बाहिरे यार की पंथाज इस्लाम शंत्राश महोत्ता जो को के सपोर्ट करेना जोर पोरे ख कारण जोर कोरे खमोता दखल होते पड़े शुद्ध मात्रों मुस्लिम एवं अमुस्लिम एर भंग तो जोखन हो बे शुद्ध तो खान किंतु कुन मुस्लिम शासक के जोर कोरे छोड़िए उन्नो कुन मुस्लिम जोर कोरे खमोता दखल करा इस्लाम में उन्नो मोदी तो ना है आज विद्रोह करा तो तो खान ना जायेस कुन मुस्लिम शासक के विरुद्ध दे जो तो खान जनगण के बाधा प्रदान करे एन बाकी थकल गण विप्ल तो गण विप्लवर जन तो जनगण के सम्पृक्तता जनगण सम्पृक्तता अपरिहार्य विप्ल करार मत जनगण जख एकमत तक तो शांतिपूर्ण भाव भोटर माध्यम विप्ल संगठित होते विप्लवर जन तो रास्ता नामार प्रयोजन है ना क्यों जखोन गोनो भी प्लॉप कराट जोनो जोनो गोन रस्ता नाम बे तो खोन खोमोता है जारा थक बे तारा शाबा भी को तो भी प्लॉप दमोन कराट चेस्टा कर बे आर तो खोनी रोक तो पातेर संभव ना ओनी बात जो है दारा बे आर मुस्लिम शासक भी प्लॉप ठेकाते जा बे तार भी पुरी ते अरेक दोल मुस्लिम गोनो भी प्लॉप कुट ताई गोनो भी प्लॉप टाव झुकी पुन्नो एवं प्रश्नो बिंदु बरों बिना रक्त पाते शांति पुन्न पुन्नो उपाय नेत्रित्व पुरी बत्तो ने जन्नो गोनो तांत्रिक व्यवस्था ओदी कुको जोगी ये शांति पुन्नो पंथा की के जरा ढाला हो भावे हराम बोल में बुस्ते हो भेत तरा शंत्रजबाद अथवा और शांति कोनो बांका पोथे देशेर इस्लाम में नहीं। एकों जो दी बोला है, 
বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা কি রক্তপাত মুক্ত এদেশের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় কি জনগণের মতামতের প্রতিফলন ঘটে উত্তরে আমরা বলব এ প্রশ্নবোধক কাজের জন্য তো গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা দায়ী নয় বরং গণতন্ত্রের প্রকৃত চর্চার অনুপস্থিতি এখানে দায়ী যারা গণতন্ত্রের কথা বলছে তারাই আবার গণতন্ত্রের নামে সঠতা ধোকাবাজি ও প্রতারণার আশ্রয় নিচ্ছে তাদের এই প্রতারণার জন্য গোটা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা দায়ী হতে পারে না বরং বর্তমান বিশ্বে গণতান্ত্রিক নির্বাচন ব্যবস্থাই রক্তপাতহীন শান্তিপূর্ণ নেতৃত্বের পরিবর্তনের সর্বোত্তম ব্যবস্থা হিসাবে স্বীকৃত আর ইসলাম কখনো অশান্তি ও বিশৃঙ্খলার পক্ষে মতামত ব্যক্ত করে না সুতরাং গণতান্ত্রিক পন্থায় দেশের জনগণ মতামতের ভিত্তিতে পরামর্শ করে তাদের নেতা নির্বাচন করবে এই ক্ষেত্রে গণতন্ত্রের সাথে ইসলামের কোনো বিরোধ নেই গণতন্ত্রের দ্বিতীয় মৌলিক নীতি হল রাষ্ট্র পরিচালনা নীতি রাষ্ট্র পরিচালনায় জনগণের মতের প্রতিফলন ঘটবে এটাই হল গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় রাষ্ট্র পরিচালনার মূল নীতি আঠারোশো তেষট্টি সালে উনিশ নভেম্বর আব্রাহাম লিঙ্কন ফেন্সেলভেনিয়া স্টেটের গেটিস বার্গের ঐতিহাসিক বক্তৃতায় বলেছিলেন গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা হল গভর্নমেন্ট অব দ্য পিপল ফর দ্য পিপল বাই দ্য পিপল জনগণের সরকার জনগণ দ্বারা জনগণের জন্য পরিচালিত হবে আর এ ক্ষেত্রে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনমতি প্রাধান্য পাবে যেটাকে গণতান্ত্রিক পরিভাষায় মেজরিটি মাস্ট বি গ্রান্টেড বলা হয় এখন আমরা দেখব রাষ্ট্র পরিচালনায় গণতন্ত্রের এ নীতির সাথে ইসলামের সংঘর্ষ অথবা সম্পর্ক কোথায় আমরা জানি ইসলামে রাষ্ট্র পরিচালনায় জনগণের মতামতের মূল্য রয়েছে আল্লাহ তালা কোরআন মাজিদে বিশ্বনবী মোহাম্মদুর রসুল্লাহ সাল্লাহ ওয়াসাল্লামকে বলেছেন হে নবী আপনি রাষ্ট্র রাষ্ট্রীয় কার্য পরিচালনার ক্ষেত্রে আপনি সাহাবাই কেরামের সাথে পরামর্শ করুন আল্লাহ তালা কোরআন মাজিদে আরো বলেছেন তাদের কার্য ব্যবস্থা পরিচালিত হবে পরামর্শের ভিত্তিতে বিশ্বনবীর মতো মেধাবী প্রাজ্ঞ বুদ্ধিমান বিচক্ষণ এমন একজন ব্যক্তিকে আল্লাহ তালা বলছেন আপনি পরামর্শ করে আপনার কার্যগুলো পরিচালিত করুন এর কারণ হজরত হাসান বসরি রাহেমাহুল্লাহ বলেছেন তফসিরে কর্তব্যতে এসেছে মা শাহাদি ও মৌরিহিম হজরত হাসান বসরি বলেন যখন কোন সম্প্রদায় পরামর্শের ভিত্তিতে কাজ করবে তাদেরকে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার জন্য পথ দেখিয়ে দেয়া হবে আল্লাহ তাবারি রাহেমাহুল্লাহ তফসিরে তাবারিতে বলেছেন আল্লাহ তারা বিশ্বনবীর মতো মহামানবকে সাহেবুল রহিকে পরামর্শ করার আদেশ করার কারণ হল তিনি যখন সাহাবাই কেরামের সাথে পরামর্শ করে রাষ্ট্র পরিচালনা করতেন এটা দেখে পরবর্তী মৌমেনেরা শিক্ষা নেবে এই পথ অনুসরণ করবে হজরত আবু হরের রাজি আল্লাহ তালু বলছেন সুনানুল ভাই হাকিতে এসেছে আরেকটি বক্তব্য নকল করেছেন উদ্ধৃত করেছেন তিনি বলেছেন পরামর্শ হচ্ছে শরীয়তের ভিত্তি এবং আহকামের পরিচালনা করবে তার জনবিচ্ছন্নতা তার জনবিচ্ছিন্নতা আবশ্যক মালিকি মাঝাবের বিখ্যাত ফকির 
পরামর্শ করবে যে বিষয়ে তাদের জ্ঞান নেই এবং দিনের যে সমস্ত বিষয়ে তারা জটিলতায় পতিত হবে তখন তারা জ্ঞানীদের সাথে পরামর্শ করবে যখন কোথাও যুদ্ধের জন্য সেনাবাহিনী প্রেরণ করবে তখন তারা পরামর্শ করবে এবং দেশের মানুষের কল্যাণ হয় এমন প্রতিটা বিষয়ের সাথে তারা পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত নেবে বলা হয় যে ব্যক্তি নিজের চিন্তায় নিজে সন্তুষ্ট থাকবে পরামর্শ নেবে না সে পথ হারা হয়ে যাবে উল্লিখিত আলোচনা দ্বারা এ কথা প্রতিভাত হয়ে যে রাষ্ট্র পরিচালনায় ইসলামে জনমতের গুরুত্ব রয়েছে কিন্তু এ জনমত আল্লাহ তার রসুলের বিধানের সাথে সাংঘর্ষিক হওয়া চলবে না এবং যে বিষয় আল্লাহ তার রসুল সুস্পষ্ট বিধান আরোপ করেছেন সে বিষয়ে জনমতের কোন গুরুত্ব নেই কেননা এ জমিনের প্রকৃত মালিক হলেন আল্লাহ নিজে আর মানুষ হচ্ছে আল্লাহর গোলাম মাত্র তাই জনমতের প্রাধান্য আল্লাহ ও তার রাসুলের নির্দেশনার ভিতরে থেকে হবে দেশের সব মানুষও যদি মত পান করার ব্যাপারে একমত হয়ে মতামত প্রদান করে আধুনিক গণতন্ত্রে এটা গ্রহণযোগ্য হলেও ইসলামে তা মোটেও গ্রহণযোগ্য নয় হজরত আবু বকর রাজি আল্লাহ তালাত অস্বীকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ঘোষণা দিয়েছেন হজরত ওমর পরামর্শ দিয়েছেন আবু বকর রাজি আল্লাহ তালামরের পরামর্শ গ্রহণ করেননি এতে বোঝা যায় আল্লাহ এবং রাসুল যে বিষয় সিদ্ধান্ত দিয়েছেন সেখানে জনমতের প্রতিফলন ঘটবে না গণতন্ত্রের নীতি হল মেজরিটি মাস্ট বি গ্রান্টেড অধিক জনসংখ্যা যা বলবে সেটাই গ্রহণযোগ্য হবে কিন্তু আমরা যারা মুসলিম আমাদের নীতি হল দি লভ আল্লাহ মাস্ট বি গ্রান্টেড আল্লাহর আইন হবে আবশ্যকীয়ভাবে গ্রহণযোগ্য তাই তো পৃথিবীর সব কোন ইসলামী দল যারা গণতান্ত্রিক পন্থায় ইসলাম কায়েমের কথা বলে তারা তখন এখানেই গণতন্ত্রের এই নীতির বিরোধিতা করে বলে যে আমরা ক্ষমতায় গেলে মানুষের সাথে পরামর্শ করে দেশ চালাবো কিন্তু সেটা আল্লাহর আইনের আলোকে চালাবো এতে বোঝা যায় গণতন্ত্রের মানুষ যা বলবে তাই গ্রহণযোগ্য হবে এটা ইসলামী কোন দল গ্রহণ করে না তারা যদি গ্রহণ করত তাহলে তো আর গণতান্ত্রিক পন্থায় নেতৃত্ব পরিবর্তন করার জন্য আলেমোলা মারা চেষ্টাই করত না বরং তাদের চেষ্টা প্রচেষ্টা প্রমাণ করছে তারা গণতন্ত্রের এই অংশটুকু গ্রহণ করে নাই এখানে আরেকটি মজার বিষয় হল যদি দেশের মানুষের কাছে ইসলামের সৌন্দর্য তুলে ধরে তাদের অধিকাংশকে বুঝিয়ে শুনিয়ে আল্লাহর আইন মানতে রাজি করা যায় তাহলে তো দেশে ইসলামী আইন চালু করতে চলমান গণতন্ত্রেও বাধা নেই যেহেতু চলমান গণতন্ত্রে বলা আছে অধিক মানুষ যা বলবে সেটাই গ্রহণযোগ্য হবে তাহলে যে বাংলাদেশে নব্বই পার্সেন্ট মুসলমান ও নব্বই পার্সেন্ট মুসলমানকে আমরা যদি বুঝাইয়া ইসলামের পক্ষে আনতে পারি তাহলে তো তারাই বলবে ইসলামের পক্ষে এতে তো গণতন্ত্র আর বাধা হয়ে দাঁড়াবে না যেহেতু মেজরিটি বাস গ্রান্টেড এর কথা আছে তো অধিকাংশকে আমরা বুঝাই তাই চলুন না আমরা সব ইমাম সাহেবেরা মাদ্রাসার শিক্ষকেরা মাহাপিলের বক্তারা তাবলিগের সাথীরা ফির সাহেবের মুড়িদেরা সর্বোপরি সকল আলেম ওলামা ও নামাজি মুসলমানেরা মানুষকে আল্লাহর আইন মেনে চলতে উদ্বুদ্ধ করি যদি দেশের অর্ধেক মানুষও রাজি হয়ে যায় তাহলে চলমান গণতান্ত্রিক পন্থায়ও ইসলাম পন্থীরা ক্ষমতায় যেতে পারবে এবং দেশে আল্লাহর আইনও কায়েম করতে পারবে তাহলে গণতন্ত্র হারাম ঢালাভাবে এ ফতুয়া এখানে কি গ্রহণযোগ্য হলো যারা এফতুয়া দিচ্ছেন তারা কিন্তু 
আবার গণতন্ত্রের ধ্বজাধারী যারা আছে ওদের নেতৃত্বে মসজিদের ইমামতি করছেন গণতন্ত্র পন্থীদের মাদ্রাসায় চাকরি করছেন তাদের অধীনে ব্যবসা বাণিজ্য লেনদেন সবই হাসি মুখে অমলিন বদনে খুশি মনে করে যাচ্ছেন এবং এই গণতন্ত্র পন্থীদেরকে নিজেদের দলের উপদেষ্টাও বানাচ্ছেন তাদেরকে বিভিন্ন জনসভা সমাবেশ ও মাহফিলে প্রধান অতিথি বানিয়ে রাষ্ট্রীয় সুযোগ সুবিধাও নিচ্ছেন এটা কি দ্বিচারিতা নয় আসলে তারা এই ফতুয়া দিয়ে শান্তিপূর্ণ উপায়ে গণতান্ত্রিক পন্থায় নেতৃত্বের পরিবর্তনকে ব্যাহত করতে চায় নেতৃত্বের শান্তিপূর্ণ উপায়ে পরিবর্তনকে তারা মানুষের সম্মুখে উল্টাভাবে উপস্থাপন করতে চায় বরং তারা সন্ত্রাসবাদ ও জঙ্গিবাদের মাধ্যমে নেতৃত্ব যারা পরিবর্তন করতে চায় গণতন্ত্র হারাম ফতুয়া দিয়ে তারা তাদেরকে উৎসাহিত করছে আমরা দেখেছি শায়ক আব্দুর রহমান এবং তার কতিপয় অনুসারী আদালতে সেনাবাহলে বোমা বিস্ফোরণ ঘটিয়েছিল তাদেরকে রিমান্ডে নেয়ার পরে তারা বলেছিল তারা এইভাবে নাকি ইসলাম কায়েম করতে চায় আজকে যারা গণতন্ত্র হারাম ফতুয়া দিচ্ছে তাদের এই ফতুয়া জঙ্গিবাদকে উস্কিয়ে দিচ্ছে অথবা গণতন্ত্র হারাম বলে ইসলাম প্রিয় মানুষকে তারা ইসলামী দল থেকে দূরে সরাতে চায় যখন গণতন্ত্র হারাম শুনবে তখন যারা ইসলামী দল করে তারা তখন তাদের দল থেকে নিষ্ক্রিয় হয়ে যাবে আর এতে করে ধর্ম নিরপেক্ষ রাজনীতি যারা করে তাদের ক্ষমতা আরো পাকা ভুক্ত হবে তাদের এই ফতুয়া শুনে গণতন্ত্র হারামে বক্তব্য শুনে আওয়ামী লীগ বিএনপি জাতীয় পার্টি ন্যাপ বাসদ বাম গণতান্ত্রিক পার্টি তাদের কোন কর্মী রাজনীতি থেকে নিষ্ক্রিয় হওয়ার সম্ভাবনা আদৌ আছে কি যদি দুই একজন হয়ও তাদের এই ফতুয়ার কারণে ইসলামী রাজনীতি করে এমন লোকেরা নিষ্ক্রিয় হওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি রাজনীতি হারাম এ ফতুয়া দেওয়ার মাধ্যমে তারা ধর্ম নিরপেক্ষ দলগুলোকে নিশ্চিন্তে সামনে গিয়ে যাওয়ার সুযোগ করে দিচ্ছে আর ইসলামী দলগুলো দুর্বল ও তাদের কর্মীদেরকে নিষ্ক্রিয় করার জন্য তাদের এ ফতুয়া তারা দিয়ে যাচ্ছে গণতন্ত্র হারাম এ ফতুয়া দাতাদের ব্যাপারে আমাদের সতর্ক হওয়া দরকার আর একটি মজার বিষয় হলো যারা গণতন্ত্র হারাম ফতুয়া দিচ্ছে তারা কিন্তু রাজতন্ত্রের ব্যাপারে কোনো ফতুয়া দিচ্ছে না বরং তারা রাজতন্ত্রের পক্ষে তোষামোদি করে যাচ্ছে অথচ রাজার ছেলে রাজা হবে ইসলামে এমন কোনো বিধানের অস্তিত্ব নেই রাসুল্লাহ সাল্লাহ ওয়াসাল্লাম কাউকে খলিপা বানিয়ে যাননি এটাই রাসুলের সন্না হজরত আবু বকর রাজি আল্লাহ তালু ওনার ছেলে আব্দুর রহমানকে খলিপা বানাতে পারতেন হজরত ওমর ওনার ছেলে আব্দুল্লাহ তাকে খলিপা বানাতে পারতেন কিন্তু বানাননি হজরত ওসমান তার কোন নিকটাত্মীয়কে খলিপা বানাতে পারতেন কিন্তু বানাননি হজরত আলী ওনার সন্তানদেরকে খলিপা বানিয়ে যেতে পারতেন কিন্তু বানাননি তাহলে খোলাপায়ে রাশেদুনের পন্থা হলো দেশের জনগণ তাদের নেতা বানাবে কিন্তু মোয়াবিয়া রাজি আল্লাহ তালু ওনার ছেলে ইয়াজিদকে খলিপা বানিয়েছেন ওনার এই কর্মটিকে যারা বলবে এটা শুননা তাহলে আমরা তাদেরকে প্রশ্ন করব সাহাবাই কেরাম অর্থাৎ খোলাপায় রাশেদুন এবং বিশ্বনবী মোহাম্মদুর রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম যেটা করেননি তাহলে ওটা কি হবে বরং ওটাই হচ্ছে প্রকৃত সন্না যেটা আল্লাহর হাবিব করেছেন খোলাপায় রাশেদুন করেছেন হজরত মোহাবিয়ার আদি আল্লাহ তালানুর কর্মটিকে আমরা বলতে পারি এটা ওনার ইস্তেহাদি গুণ ছিল যার কারণেই তো ইমাম হোসাইন আব্দুল্লেব ওমর আব্দুল্লেব আব্বাস আব্দুল্লেব মাসরুদ রাজি আল্লাহ তালহম আর অসংখ্য মদিনার মক্কা সাহাবারা তারা ইয়াজিদকে খলিপা মেনে নেন নাই আমার ভাইয়েরা তাই মোহাবিয়ার আদি আল্লাহ তালহুর কর্মটিকে রাজতন্ত্রটিকে ওনারা সাপোর্ট করে যাচ্ছেন ওনারা খোড়া যুক্তি দাঁড় করান আইম আসলাফ চাইর মাজহাবের ইমাম ওনারা তো রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে কোনো কথা বলেনি সুতরাং এটা জায়েজ 
আমরা এটা বলতে চাই আমরা দেখেছি রাজার বিরুদ্ধে শুধুমাত্র সামান্য কথা বলেছেন ইমামা বুহানি পারা হেমাহুল্লাহ আমি কাজীর পদ নেব না উনাকে বেত্রাঘাত করা হয়েছে জেলে নেওয়া হয়েছে ইমামা হামুদ ইবনা হাম্বাল রাহেমাহুল্লাহ তাদের ফতুয়ার সাথে একমত হয়ে ফতুয়া দেননি তাই রাজতন্ত্রের ধ্বজাধারীরা ইমাম মাহমুদ ইবন হাম্বালকে জেলে ঢুকিয়েছে অত্যাচার করেছে যেখানে তাদের সাথে সামান্য দিমত করলে তারা জেলে দিত পিটাত সেখানে যদি বলতো তোমাদের নেতৃত্ব মানি না তাহলে ওদেরকে ফাঁসিতে জুলিয়ে মারত এই জন্য উনারা প্রতিবাদ করেননি ইমাম হোসাইন রাদি আল্লাহ তালুকে হত্যার পর তখনকার যে সমস্ত সাহাবারা জীবিত ছিলেন তারা কি দেমাসকে গিয়ে ইয়াজিদের বিরুদ্ধে কোনো প্রতিবাদ করেছে দেখাতে পারবেন ইতিহাসে প্রতিবাদ তারা করেননি কেন করেননি অসংখ্য সাহাবা জীবিত ছিলেন কারণ প্রতিবাদ করতে গেলে তাদেরকেও ইমাম হোসাইনের মতোই হত্যা করা হতো এই জন্য ওনারা মনে করেছেন ইসলাম যেহেতু নেতৃত্ব নির্বাচনের নির্ধারিত কোন ক্রাইটেরিয়া দেয় নাই সুতরাং এটা ফরজ না যে কোনো পন্থায় নেতৃত্ব নির্বাচিত হয়ে যেতে পারে ইসলাম নির্ধারিত করেনি তাই আমির মোয়াবিয়া যেটা করেছেন এটাকে তারা হারাম মনে করেন নাই খেলাপে সুন্না মনে করেছেন আর যেহেতু হারাম মনে করেন নাই তাই তারা বিরোধিতা করেন নাই এখন ইমাম হোসাইনের হত্যার প্রকাশ্য বিরোধিতা না করা থেকে আমরা এটা বলবো হোসাইনকে হত্যা করা যায় তো ঠিক আইমাই আসলাফ রাজতন্ত্রের বিরোধিতা করেন নাই সুতরাং এটা বলে রাজতন্ত্রকে জায়েজ বলার কোন সুযোগ নেই আজকে তারা রাজতন্ত্রকে পাকাপোক্ত করার জন্যই গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে ফতুয়া দিয়ে বেড়াচ্ছেন অথচ আমরা কি দেখতে পাই আমরা দেখতে পাই গণতান্ত্রিক পরিবেশেই মূলত বাক স্বাধীনতা থাকে অন্যায়ের প্রতিবাদ করার সুযোগ থাকে একই ব্যক্তি ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হওয়ার সুযোগ থাকে না অমরের মতো সাহাবি যখন রাষ্ট্র পরিচালনা করেছেন অমর রাজি আল্লাহ আনহুকে মসজিদে খুব বা চলাকালে সাধারণ মুসল্লিরা প্রশ্ন করত তারা বলত আপনার গায়ের জামা নতুন কোথেকে আসলো আপনার এইটা কোথেকে আসলো এইভাবে তারা জানতে চাইতো আর্গুমেন্ট করার সুযোগ পেত আর বর্তমান বিশ্বে যে রাজতন্ত্র আমরা দেখতে পাচ্ছি ওখানে সামান্য হক কথা বললে মসজিদের ইমাম গুম হয়ে যায় একটু সত্য বলতে যাবেন যে সত্য রাজাদের বিরুদ্ধে চলে গেছে আপনি হারিয়ে যাবেন কথা বলার সুযোগ নাই আপনাকে লাশও খুঁজে পাওয়া যাবে না আজকে রাজতন্ত্র আমরা সেটাই দেখতে পাচ্ছি কিন্তু গণতান্ত্রিক পরিবেশে কমপক্ষে হক কথা বলার সুযোগ থাকে আন্দোলন করার সুযোগ থাকে বাক স্বাধীনতার সুযোগ থাকে যেটা রাজতান্ত্রিক পরিবেশে মোটেও থাকে না আর ইসলাম কখনো জুলুমবাজের পক্ষে থাকতে পারে না ইসলামের বিধান সুন্দর ইসলামের সর্বাঙ্গ সুন্দর তাই ইসলাম কখনো অসুন্দরের পক্ষে অবস্থান নিতে পারে না আল্লাহ তালা আমাদের সকলকে সই সমজ দান করুন আমিন ওসালাম আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি অবরকাত